ez lehet, hogy nem ide tartozik, de a legutóbb videóm készítése során a szokásosnál is nehezebben görültem át azokon a bizonyos buktatókon. És remélem, hogy ez nem volt észrevehető, és nem tudom, hogy ez minek volt köszönhető, hogy nem mentek olyan flottoló dolgok, mint általában szoktak. Lehet, hogy én voltam kimerült de az is lehet, hogy tényleg a képekben volt valami. De csak egy ilyen háttérinformáció volt. Vágjunk bele a mai videóba. Nagyon sok alternatív elméletről, teóriáról hallottam már az ember keletkezését illetően. És ezen elméletek nagy része, de inkább mindegyike ellentmond a darwinizmusnak. És nem tudom, hogy ez miből fakad nálam, de engem személy szerint nagyon foglalkoztat az, az eredetünk kérdése. Mert úgy gondolom, hogy van annyi jogom, van annyi jogunk, hogy legalább azt tudjuk, hogy honnan származunk. Az is egy elfogadható válasz, hogy csak egy partra vetett halból, de én szeretek az objektivitás érdekében másfelé is kacsintani, annak érdekében, hogy lehet, hogy a másik oldalon majd észszerűbb magyarázatot találok. Nem mondom azt, hogy ebben a videóban a leglegészszerűbb magyarázattal foglalkozom. Ebben a videóban egy olyan alternatív eredet teória lesz, a, lesz az origó, amelyről sokan azt hiszik, hogy igaz, és mi emberek egy börtönbolygón élünk. A következő percekben amatőr szinten megpróbálom összefoglalni a börtönbolygó elméletet, amely alternatív megoldásként szolgálhat az ember eredetét illetően. A börtönbolygó elméletet kétféle úton lehet megközelíteni. Az egyik a lelki, a másik a fizikai út. Ebben a videóban főként a fizikai síkkal foglalkozom majd, de a teljeség érdekében néhány mondatban beszélek a teória spirituális oldaláról is. Nos, egyszerűen elmagyarázva. A börtönbolygó elmélet a spirituális oldal szerint azért börtön, mert minden ember egy fizikai testbe született lélek vagy szellem, nevezzük ezt bárhogy. És azért nem tudunk univerzumokat áthidalni és csupán a gondolatunkkal teremteni, mert a testünk, ami a földhöz van ragadva, ezenben korlátoz bennünket. Ez így első hallásra tudom, hogy egy kicsit sok, és ha őszinte akarok lenni, akkor, akkor ezzel én is így vagyok. Ha bár hiszek a szellemvilágban, amit én inkább egy másik dimenzióval írnék le, Szóval, amikor az ilyen elméletek, teóriák mellett meghallom, már a végszóként odabígyeztve, hogy ezt te nem értheted soha, mert te nem vagy olyan magas szinten, mint az, aki ezt, ezt, ezt a teóriát kitalálta, és ha, és ha ezt a teóriát te hülyeségnek gondolod, az azért van, mert te hülye vagy, és ezt soha nem is fogod megérteni. Egy ilyen burkolt lehülyezés után én, én úgy vagyok ezekkel a spirituális teóriákkal, hogy már meg sem szeretném érteni. Pedig mindig úgy futok neki, és adok neki még egy esét, de amint belefutok a te ezt úgysem fogod megérteni, mert hülye vagy ba, azonnal el is megy a kedvem az egésztől. Én néha úgy érzem, és lehet, hogy csak úgy akarom érezni, hogy néha még az is hülyeségnek találja ezeket a spirituális teóriákat, aki, aki mindezt kitalálta. Mert valamiből meg kell élni. És ezt valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy kicsit nehéz, hogy úgy adja el az adott terméket, az esetben teóriát, hogy hozzászúrja azt, hogy csak az értheti meg, aki aki okos és magasabb szinten van. És mivel az emberek szeretnek okosak lenni, ezért egy bizonyos réteg már is megvette azt, amit ő el akart adni. Remélem érthető volt az, amit most én itt megpróbáltam átadni és elmondani. Most viszont akkor lépjünk be a börtönbolygó elmélet ajtaján, és lássuk, hogy mit gondolnak azok az emberek, akik, akik úgy hiszik, hogy a Föld egy idegen faj gyarmata, és mi emberek valójában nem a Földön nevelkedtünk. A börtönbolygó, mint kifejezés dokumentáltan először egy interjúban látott napvilágot, amelyet egy amerikai főtörzsőrmester készített, Matilda nővér állítása szerint egy földön kívülivel. Matilda az interjú dokumentumait egész élete során őrizte és titokban tartotta, de a 83 éves asszonya halála előtt úgy döntött, hogy nem tartja magában tovább ezt a titkot. Matilda jegyzetei egy, egy interjúról szólnak, és már is rátérek a lényegre. Az idegen lény azt mondja ebben az interjúban, hogy a föld már több mint 30 ezer éve egy börtönbolygó, vagy ahogy az interjúban fogalmaz, egy szemétlerakó. Ide küldenek minden olyan embert, aki az ő világukban nem képes alkalmazkodni, ide küldik a lázadókat, a bűnözőket és olyanokat is, akiket sehogy sem lehet munkára bírni. Ezt az interjút vette alapul a következő ember, aki szintén nagy hangot adott a börtönbolygó elméletnek. Ő nem más, mint Elis Silver, aki könyvet is írt a témában, az emberek nem a földről származnak címmel. És gyakorlatilag a mai videóban Ebből a könyvből ragadok ki részleteket, annak érdekében, hogy ismertessem a börtönbolygó teóriát. A börtönbolygó elmélet azt mondja ki, hogy az ember nem a Földön fejlődött ki, mint ahogy azt Darwin elképzelte, hanem mi emberek egy Földön kívül érkező idegen faj leszármazottai vagyunk, vagy mi magunk vagyunk az idegen faj. Geri Szoszinszki ezt így képzelte el, és ha bár igaz, hogy ezt a képet ő sem gondolta komolyan, viszont ehhez a témához szerintem pont tökéletes illusztrációként szolgál. A börtönbolygó teória szerint valamikor egyszer egy idegen faj látogatott a földre a kedvező életfeltételek miatt, és vagy a majmok és a földönkívülek utódai vagyunk, 
vagy csak maguktól az idegenektől származunk, akiket csak úgy itt hagytak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok időközönként, ha szükségünk lesz rátok, akkor visszajövünk néhányatokért. Ez egyesek szerint megmagyarázná az eltűnt embereket és azokat a beszámolókat, amelyek szerint egy idegen fa időnként embereket viszel a földről egy távoli helyre, kísérleti célból. Magyarul nem lehet azt mondani, hogy a börtönbolygó teória egy adott emléletet foglal magába. Itt több lehetőség is közrejátszhat, de egy részlet közös. Az az, hogy az ember nem az evolúcióval fejlődött azzá, aki ma, hanem nekünk valahogy közünk volt a földön kívüliekhez, és ezt a testünk, valamint a körülöttünk lévő valóban evolúció által kifejlődött állatok is bizonyítják. A börtönbolygó teória szerint ezt több tényen is lehet bizonyítani, az egyik ilyen mondjuk a minden embernél előbukkanó hátfájás. A teória legnagyobb hangja Alice Silver a hátfájás tartja az egyik legnagyobb bizonyítéknak arra, hogy mi emberek nem a Földön nevelkedtünk és fejlődtünk a ma ismert szintre. Mert nincs olyan ember a Földön, aki előbb vagy utóbb ne szenvedne a hátfájástól. Ellentétben az állatokkal, akiknek egyáltalán nincsenek hátfájási gondjaik. Alice szerint azért fáj a hátunk, mert a szervezetünk egy teljesen más gravitációhoz van szokva, amit még az evolúció ilyen rövid idő alatt nem tudott kiküszöbölni ellentétben az állatokkal, akik már több százer éve a Földön élnek, nekik már nincsenek hátfejási gondjaik. Egyes vizsgálatok szerint nekünk embereknek azért van problémánk az alvással, mert a bioritmusunk nem 24 órához, hanem 25 órához van szokva. És ez nem csak a modern felgyorsult életünk egyik következménye, hanem el is szerint ez inkább bizonyíték arra, hogy, a, hogy az a bolygó, honnan az ember származik, az nem 24 óra alatt kerül meg a, meg a forgás tengelyét, mint a Föld, hanem 25 óra alatt. A 20. században ezt egy német pszichológus gyakorlatilag be is bizonyította. Kíváncsi volt, hogy mi történik akkor, ha, ha embereket egy sötét barlangba zár, elzárva a fénytől, a hőmérsékletváltozástól. Kíváncsi volt, hogy a bezárt emberek milyen bioritmus alapján élik majd az életüket szinte teljesen vakon. Az eredmény az lett, hogy a barlangba zárt önkéntesek nem 24, hanem 25 órás periódusban érték a mindennapjaikat. A kísérlet egyrészt bebizonyította, hogy az embernek tényleg van egy belső időmérője, másrészt pedig azt, hogy, hogy ez a bizonyos időmérő nem 24, hanem 25 órából áll. A krónikus betegségek sem állnak messze tőlünk, a hátfájáson kívül mondjuk a fejfájás, allergiák, ételérzékenység, ezek mind azt mutatják, hogy nem az evolúció alkotott meg bennünket, mert akkor alkalmazkodnunk kellett volna hozzájuk. A pollenek vagy mondjuk a glutén sem most jelent meg a Földön, ez alatt a több évezred alatt alkalmazkodnunk kellett volna hozzájuk, és nem kellene, hogy ezek ilyen nagy problémát jelentsenek nekünk, és erre ebben az esetben is az állatvilág a legjobb példa. Azoknak az állatoknak, akik a levegőben vagy a földön élnek, egy kicsit sem árt a napsütés. Ha akarnának, akkor szinte egész nap a napon lehetnének, és úgy sem lenne semmi bajuk. Viszont mi emberek akár pár órán belül leégünk, sőt, ha túl sok időt töltünk a napon, akár még bőrákot is kaphatunk, ami az életünkbe kerülhet. A túl sok napsütés mellett a túl kevés napsütés sem jó az emberi szervezetnek, erre a legjobb példa a professzor szerint a téli depresszió, amikor a nap nem süt olyan hosszan, mint a nyári hónapokban, ezért télen sokkal inkább vagyunk lehangoltak, depressziósak, elveszítjük a koncentrációnkat, és nem utolsó sorban jobban elzárkózunk a kővilágtól. Vannak állatok, akik a téli időszakot úgy vészelik át, hogy elvándorolnak, vagy téli álmot alszanak, azért, hogy átvészeljék a téli hónapokat. De az ember nem fejlesztett ki ilyen mechanizmusokat, ami Silver professzor szerint azért van, mert az a bolygó, honnan az ember származik, ott nincs szükség ilyenre. A bolygó, ahonnan az ember származik, ott nincsenek évszakok, szinte olyan az egész bolygó, mintha mindig nyál lenne, ebből feltételezhető, hogy a napfény is sokkal kiegyensúlyozottabb, mint itt a Földön. Silver szerint a mágneses mező is egy ilyen bizonyíték fajunk eredetét illetően, ugyanis mi emberek egy kicsit sem érezzük a Föld mágneses mezejét, ellentétben az állatok egy részével, akik, akik nagyon is. Egyes kutatások azt is kimutatták, hogy az agyunk igenis képes lenne érzékelni a mágneses mezőt, de a földi mágneses mező nagyon elényészi ahhoz képest, amit mi érzékelni is tudunk. A professzor szerint akár ez az eredmény bizonyíthatja is, hogy egy olyan bolygóról származunk, ahol sokkal, de sokkal nagyobb a mágneses mező, ezen kívül hozzáteszi, hogy amúgy a hallásunk és a szemünk sem a legjobb a Földön nevelkedett állatokhoz képest. A csecsemők születése sem olyan, mint az állatvilágban. Mert annak ellenére, hogy egy csecsemő szokatlanul nagy fejjel születik, ennek ellenére nagyon lassú a fejlődése. Silver azt állítja, hogy nincs az állatvilágban olyan állat, akinek ilyen sokáig tart a fejlődése, mint az emberé. A professzor ezt az elefántok példáján mutatja be, azért az elefántokon, mert ők nagy átlagban addig élnek, mint mi emberek. De hiába élnek szinte ugyanannyit, mint mi emberek, ennek ellenére egy kis elefántnak csak pár órára van szüksége a születése után ahhoz, hogy járni tudjon. Ellentétben az emberrel, akinek jó esetben is egy teljes év kell a járás megtanulásához. Silver professzor szerint az emberi magzatot egy anyának nem 9 hónapig kellene hordania, hanem mint az elefántok esetében közel két évig. Azért, hogy amint megszületik a baba, azonnal képes legyen járni és sokkal nagyobb eséllyel túlélni. De mivel az ember nem a földi bőséges életkörülményekhez, nem a földi gravitációhoz van szokva, ezért a test már 9 hónap után azt érzi, 
hogy az anyamében fejlődő baba már elérte azt az állapotot, amivel már biztonságban megszülethet erre a világra. Az életkörülmények kapcsán még azt is hozzá kell tennem, ami még kimaradt, és ezt maga Silver professzor állítja a könyvében, hogy azért fáj a hátunk, és azért küzdünk túlnépesedéssel, és azért olyan gyakori probléma az elhízás, mert a szervezetünk még ez alatt a pár évezred alatt még nem alkalmazkodott a földi bőséghez. A bőség miatt fejlődünk olyan nagy ütemben, hogy a csontvázunk és az izomzatunk egyszerűen nem képes felvenni ezt a nagymértékű növekedést, ami legfőbb kép az újszülöttek fejméleténél figyelhető meg. A professzor az Emberek nem a Földről származnak című könyvében a szülést is, mint bizonyíték sorolja fel a teóriája bizonyításához. Azt írja, hogy igaz, hogy az állatoknál is felléphetnek komplikációk a szülés közben, viszont korán sem olyan gyakran, mint az embereknél. Ma egy szülésnél több orvosnak is jelen kell lennie, hogy minden flottó menjen, de az állatoknál, akiket az evolúció mindenre megtanított, náluk ez nem így van. Silver professzor szerint ennek közelhet a csecsemők szokatlanul nagy fejméletéhez, amely, mármint a csecsemők a Földön az anyaméjében sokkal gyorsabban és nagyobb ütemben fejlődnek, és ehhez az anyák teste, azon belül a szülési csatorna mérete, több évezred alatt sem alkalmazkodott. A Földön található étel és ital sem az, amit az ember megszokott és amit valójában szeret is. És ha csak logikusan gondolkozunk, akkor az evolúciónak úgy kellett volna kifejlesztenie bennünket, hogy mondjuk az étel intoleranciát azt az évezredek alatt a háttérbe szorítja. Miért vagyunk érzékenyek a gluténre, a laktózra, hisz ezek már nagyon rég itt vannak velünk. Az evolúciónak ezt az apró kis hibát már régesték ki kellett volna küszöbölnie. Miért az ízlik nekünk a legjobban, ami egészségtelen? Miért nem szeretjük annyira a nyers gyümölcsöt, a nyers halat, a fehér húst? Alice Silver professzor szerint egyszerű a válasz, azért, mert nem a földről származunk, és nem ehhez vagyunk szokva. Ami még erősítheti ezt az elméletet, az az emberek boldogtalansága, mert ha kibegyünk az utcára, akkor 10-ből 7 embert biztos, hogy szomorú arccal látunk majd az utcán sétálni. Miért van az, hogy elég gyakran érezzük azt, hogy nem vagyunk jó helyen, sőt vannak, akik ezt az érzést olyannyira nem tudják kezelni, hogy, hogy inkább az öngyilkosságba menekülnek? Miért rendelkezünk krónikus betegségekkel, és az állatok miért nem? Miért nincs olyan ember, aki, aki ne szenvedne valamilyen krónikus betegségtől, mint például a túlsúly, izületi gyulladás, asztma, cukorbetegség, epilepsia, magas vérnyomás, pikkelsümör, gerincfeldülés, és a többi. Az ember fejlődése miért volt egyik pillanatra a másikra ugrásszerű? Több tízezer évig azt tanultuk, hogy hogy lehet csak tüzet csiholni, de az elmúlt pár ezer évben a csodával határos módon sikerült kitalálni a művészetet, az ipart, a kvantumfizikát, az atomenergiát, hatalmas városokat építettünk csatorna rendszerekkel, Silver professzor szerint ez a fejlődés túl gyors ahhoz, hogy mindez természetes legyen. Ezen kívül még jó pár idézőres bizonyíték olvasható Alice Silver könyvében, de én még egyet mindenképp meg szeretnék említeni, az pedig nem más, mint az emberi DNS. Az emberi DNS például 60%-ban megegyezik egy banán DNS-ével, több mint 60%-ban a csirkéjével és 98%-ban a csimpánzéval. Azonban ez csak látszatra tűnik szépnek, és csak látszólag lehet azt hinni, hogy a majmoktól származunk. Hisz ha a kromoszómák számát veszük alapul, és az is nagyon hasonló, mert, mert amíg egy csimpánznak 24 homoló kromoszóma párja van, nekünk embereknek egyel kevesebb 23 kromoszóma párunk van, ezért nem működik mondjuk az állatok és az emberek közötti szervált ültetés, szóval első halásra csekély eltérésnek tűnik, de ez mégis nagyon nagy különbség. A legjobb élő példa erre a könyv szerint a Down szindróma, ami csak egyetlen egy kromoszóma eltérésből adódik, mégis milyen súlyos egy betegség. A modern kutatások, amelyek az emberi genetikát vizsgálják, találtak 223 gént, amelyek a Földön élő egyik fajtól sem származnak. És ez a 223 gén csak úgy egyik pillanatról a másikra jelent meg a Homo sapiensben. A Homo erectus még jóval kisebb koponyával rendelkezett, mint a Homo sapiens. Ennek egyik oka szívvel professzor szerint az a 223 gén, amit az idegenektől kaptunk, ami miatt hirtelen ennyire megnőtt az agyunk mérete, és ami miatt még a szemöldökünk is eltűnt. Ugyanis ha megfigyeljük, a Homo erectus még rendkívül vastag szemöldökkel rendelkezett, de ma már nekünk nincs ilyen nagy szemöldökünk, amely azt is jelentheti, hogy az idegeneknek nincs szemöldökük, ezért így lett a kereszteződés következménye a mai kis szemöldök, annak ellenére, hogy a föld adottságai ennek pont az ellenkezőjét írnák elő az evolúció számára. És most akkor jöjjön a józanság margója. Néhány mondatban szeretném ismertetni Alice Silver professzor életét, életpályáját, hogy megértsük azt, hogy hogy ki is az az ember, akinek a fejéből kipattant ez a teória. Az tagadhatatlan, hogy nem egy buta emberről van szó, ugyanis egy doktorról beszélünk, aki az ökoszisztémák tanulmányozásából doktorált, és lehet, hogy elfogult vagyok, viszont a nagy átlaggal ellentétben én Alice professzort nem nevezném tudósnak, ugyanis ha a kezünkbe veszük az alábbi könyvet és a forrásokhoz lapozunk, azt látjuk majd, hogy Alice professzor a Wikipédiát és egyéb bulvár és magazin cikkeket használt a tudományos forrásként. Aki egyetemet végzett, annak szerintem tudnia kellene, 
hogy a Wikipédia nem számít hiteles forrásnak, és a magazinokról pedig ne is beszéljünk. És még amit hozzá szeretnék tenni, hogy, hogy az ebben a könyvben leírtak csak feltételezések, és igaz, hogy vannak benne tények is, viszont mi sem igazolja jobban a könyv komolyságát, hogy Dr. Silver azt nyilatkozta a könyve kapcsán, hogy ő, hogy ő ezzel a könyvvel csak vitát szeretne gerjeszteni az emberiség származásáról. Ezek után már szerintem érthető, hogy miért nem vették komolyan a szavait, miért nem foglalkoztak ezzel a teóriával a tudományos oldalak, és miért nem próbáltak meg vitába szállni Silver professzorról a tudósok, Hát azért, mert magazinok cikkjeit és a Wikipédiát használta a könyve felépítéséhez. Matilda, aki a halála előtt egy borítékba csomagolva elküldte a földön kívülről készült interjút egy írónak, valójában emléletileg sosem létezett. Nem lehet tudni, hogy ki is volt ő pontosan, mert amikor a csomagot megpróbálták visszakövetni, hogy kitől is érkezett, nem találtak ilyen néven és az adott címen senkit, sőt a hadsereg irattárában sem létezik ilyen személy. Viszont azt sem szabad kizárni, hogy annak érdekében törölték ki Matilda személyét a katonai nyilvántartásból, hogy a földön kívülivel készült interjú ne kapjon lángra, és minél hamarabb elveszítse a hitelességét a nyilvánosság szemében. Valóban több tudós is bebizonyította már, és több vizsgált is történt az ügyben, hogy az ember bioritmusa a sötét és változatlan körülmények között mindentől függetlenül egy 25 órás ritmust vesz fel. Viszont amit Silva professzor nem írt le a könyvében az az, hogy, hogy ezek a kísérletek azt is bebizonyították, hogy ennek sokkal inkább van köze a fény hiányához, mint a földön kívülről való származásunkhoz. Ugyanis a fény hiányától egy kicsit minden lelassul bennünk, és idővel lelassul a bioritmusunk is, ezért lesz egy nap 24 helyett 25 óra. Az állatvilágban valóban nem jellemző, hogy külső segítsége születnek a fiatal egyedek, és a szülés szempontjából az ember valóban kilóg a sorból. Viszont erre is van egy magyarázat, ugyanis amikor két lábra álltunk, beszűkült a medencénk, ezért is olyan nehéz és fájdalmas a szülés. Valamint a szülési folyamatot még az sem könnyíti meg, hogy az ember az én gondolkodó lény. Azért, mert van homloklebegyünk, amit új agynak is neveznek. Az agy ezen része irányítja a viselkedésünket, az érzelménket, a kommunikációnkat, és például azt is, hogy előre meg tudjuk tervezni a holnapi napunkat. Magyarul a homloklebegy megjelenése után vagy miatt a fejünk sokkal nagyobb lett. És az a két dolog, a beszűkült medence és a homloklebegy megjelenése eredményezte, és a mai napig ez okozza a szülésre járó nehézségeket, Hát valamit valamiért alapon. A napra való érzékenységünket a négerekkel és a légésünk utáni barna pigmentációval nagyon jól lehet cáfolni. Mi emberek eredetileg Afrikából származunk, a bőrünk már a kezdetektől fogva sötét barna volt. De miután éjszakra vándoroltunk és barlangokban éltünk, elzárva a napsugaraktól, ezért a bőrünk alkalmazkodott, így hát kivilágosodott. Azért égünk le a napon, mert tényleg nem ezt szoktuk meg. Nem azt szoktuk meg, hogy a négy fal között ülünk, elsötétített függönyökkel a tévét bámulva, hanem azt szoktuk meg, hogy Afrikában élünk a napon, sötét bőrrel. Valóban van 223 gén az emberben, amit csak az egyik pillanatról a másikra jelent meg, viszont a tudósok szerint ez nem a Földön kívülről, hanem a Földről, mégpedig a baktériumoktól származik. Erre ma már külön fogalom is van, amit géntranszferként neveznek, és igen, a természetben ez számtalan szor előfordul. A hátfájáshoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy az őseink korán sem emelgettek és cipelgettek annyi mindent, mint mi manapság. És ez lehet, hogy egy buta példa, de, de nem horroztak több liter ásányzet a negyedikre, hisz letelepettek egy folyó mellé és a folyóból ittak. Valamint az ősember nem ült le két vadászat közben egy számítógép elé, hogy több órán keresztül görnyedten egész nap a monitor bámulja. Ehhez az életkörülményhez a szervezetünk még tényleg nem tudott ilyen rövid idő alatt hozzászokni, hisz evolúciós szempontból sokkal, de sokkal több időre van szükség. Ami pedig a betegségeket illeti, ha megfigyeljük a ma még szinte nomád életkörülmények között élő embereket, törzseket, azt látjuk majd, hogy közöttük korán sincs olyan sok daganatos beteg, nem küzdködnek magas vérnyomással, nem allergiások, nincs azt májuk, mert az, hogy többet betegeskedünk, mint korábban, az részben a modernizációnak is köszönhető, hisz ma már szinte alig vagyunk a természetben. A testünk nem ismerkedik meg a pollenekkel, és nem azért fáj minden porcikánk, mert nem erre a bolygóra lettünk teremtve, hanem azért, mert a vegyi anyagokkal, a sugárzással saját magunkat mérgezzük. És ezt nem csak magunkon, hanem az állatokon is észrevehetjük, manapság már a kutyák és az állatok is sokkal betegebbek, mert egy 20 fokos szobához és egy puha ágyhoz és szobahőmérsékletű vízhez vannak szokva, és amint kimennek a hidegre vagy a fagyos pocsajából isznak, akkor azonnal megfáznak, ellentétben azokkal az állatokkal, akik a vadonban nevelkedtek és hozzászoktak az ort körülményekhez. Ez is azt bizonyítja, hogy az állatok és mi magunk is képesek vagyunk változásra, de azt, hogy ez az irány jó vagy rossz, azt az evolúció nem tudja. Nem tudja eldönteni, hogy mi az, amit beépít a szervezetbe, és mi az, amit nem. Ő csak alkalmazkodik ahhoz, ami ez úgy érzi, hogy kell. Valahol még azt is olvastam, és ezt csak azért rakom bele ebbe a videóba, hogy mert egyesek biztos, hogy hiányolni fogják, hogy ezt, ezt nem mondtam el. 
mint például a római katolikus egyháznál is van, és még jó pár másik vallás is úgy gondolja, hogy egy, hogy egy, hogy egy főbűnnel születünk a földre, és akik hisznek a börtönbolygó elméletben azt vallják, hogy ez is egy nyom. Hisz, mint ahogy manapság történik, ha bűnt követünk el, akkor börtönbe kerülünk, és ez pont ugyanígy van velünk is. Valahol elkövettünk egy bűnt egy másik univerzumban, egy másik bolygón, és azért száműztek minket a földre, egy, egy börtönbe, mert valami rosszat tettünk. Én tiszteletben tartom mindenkinek az eszméjét, és nem szeretnék ítélkezni, de... És inkább nem mondok semmit, mert hogyha bármit mondanék, akkor, akkor ítélkezek. Ennyit magáról a börtönbolygó teóriáról, és hogyha bárki jobban beleszeretné ásni magát ebbe a teóriába, akkor én nyugodt szívvel ajánlom Szirvel prof könyvét, angolul PDF formában elérhető a neten, és a könyvében jóval, sokkal több bizonyítékot, idézőjeles bizonyítékot felsorol, mint én ebben a videóban, szóval én nem állok a tudás útjába, nyugodtan lehet tovább kutatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a véleményemet és a gondolataimat, további szép jó estét napot mindenkinek, sziasztok!